హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ జయలమ్కి బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా సార్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా ఎవరైనా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కావాలంటే మన నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ జీరో త్రీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి సాయి మీద దిల్షుక్ నగర్ కోచింగ్ సెంటర్ బిసైడ్ వెంకటాద్రి థియేటర్ వెంకటాద్రి థియేటర్ పక్కన లైన్లో ఉంటుంది సార్ ఇంకా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వేరో దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఓకే రమణ సారు అండ్ మై సెల్ఫ్ రాజశేఖర్ సారు ఎక్కడ ఉంటారు సార్ అంటే సాయి మీద దిల్షుక్ నగర్ కోచింగ్ సెంటర్ యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నెంబర్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏది సార్ అంటే టెస్టింగ్ నుంచి అడుగుతారు సార్ టెస్టింగ్లో యాక్చువల్గా మనకు చాలా టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పొలారిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ పొలారిటీ టెస్ట్ అనేది మనం పార్లల్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ల ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే ఆ పొలారిటీ అనేది సేమ్గా ఉండాలి సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో దాని తర్వాత ఈ పొలారిటీ టెస్ట్ తర్వాత ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏది సార్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ అంటే ఒకటి టు ఫైండ్ టు ఫైండ్ నో లోడ్ లాసెస్ నో లోడ్ లాసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి అండ్ అండ్ వాటిని సెపరేట్ చేయడానికి అండ్ సెపరేట్ సెపరేట్ నో లోడ్ లాసెస్ సెపరేట్ నో లోడ్ లాసెస్ ఇన్ టు ఇస్టీరిసెస్ అండ్ ఎడ్డి కరెంట్ లాసెస్ ఇస్టీరిసెస్ అండ్ ఎడ్డి కరెంట్ లాసెస్ మీకు తెలుసు ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ నో లోడ్ లాసెస్ అనేవి రెండు రకాలు అవే ఇస్టారిసెస్ అండ్ ఎడ్డి కరెంట్ లాసెస్ ఇస్టారిసెస్ లాసెస్ని ఎట్లా తగ్గించాలో ఎడ్డి కరెంట్ లాసెస్ని ఎట్లా తగ్గించాలో కూడా మీకు తెలుసు సో ఆ ఐరన్ లాసెస్ ని కనుక్కొని వాటిని సెపరేట్ చేయడానికి కూడా మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి అది కాకుండా ఇంకా ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే ఇంకా టు ఫైండ్ నో లోడ్ పారామీటర్స్ నో లోడ్ పారామీటర్స్ ని కనుక్కోడానికి కూడా నో లోడ్ పారామీటర్స్ అంటే ఐ నాటు ఐ డబ్ల్యూ ఐ మ్యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ నాటు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కనుక్కోవడానికి మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి వీటినే నో లోడ్ పారామీటర్స్ అంటాం ఏమంటారు సార్ నో లోడ్ పారామీటర్స్ అంటాం అది కాకుండా ఇంకా ఒక్కోసారి సింపుల్గా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు టు ఫైండ్ అవుట్ నో లోడ్ కరెంట్ నో లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్టే చేస్తాం ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకోండి ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మరు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంది దిస్ ఈజ్ మై దిస్ ఈజ్ మై ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఈ సెకండరీ సైడు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కరెంట్ జీరో ఇక్కడ కరెంట్ జీరో ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి ఈ ప్రైమరీ సైడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కరెంట్ కొలవడానికి ఒక అమ్మీటరు వోల్టేజ్ కొలవడానికి ఒక వోల్ట్ మీటరు పవర్ కొలవడానికి మీకు తెలుసు పవర్ దేంతో కొలుస్తారు ఒక వాట్ మీటర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక వాట్ మీటర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు దీనికి సప్లై ఇవ్వాలి ఇప్పుడు దీనికి సప్లై ఇవ్వాలి ఎంత సప్లై ఇవ్వాలి ఓపెన్ ట ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో మనం రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వాలి ఆ రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి పెట్టినాను కాబట్టి ఇది పెద్దగా కరెంట్ని డ్రా చేయదు కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈ నో లోడ్ లాసెస్ ఉండడం వలన 
నోలోర్ లాసెస్ ఉండడం వల్ల మన ట్రాన్స్ఫార్మరు కొంచెం కరెంట్ని డ్రా చేస్తుంది ఆ కొంచెం కరెంట్నే మనం నో లోడ్ కరెంట్ అంటాము ఆ కొంచెం కరెంట్నే మనం నో లోడ్ కరెంట్ అంటాము నువ్వు రేటెడ్ సప్లై ఇచ్చినా సరే అది కొంచెం కరెంటే డ్రా చేస్తుంది ఎందుకంటే లోడ్ లేదు కాబట్టి ఈ అమ్మీటర్ రీడింగ్ని ఐనాట్ అని ఈ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ని డబ్ల్యూ నాట్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ నో లోడ్ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ ఈ నో లోడ్ కరెంట్నే మనం ఐ నాట్ అన్నాం కదా ఈ ఐ నాట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఉంటుంది ఇంత కరెంట్ ఉంటుంది సార్ రైట్ ఇప్పుడు నేను సప్లై ఇచ్చినాను సప్లై ఇచ్చేస్తున్నాను దీనికి ఎట్ సైడ్ సప్లై ఇచ్చినారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఈ టెస్ట్ ఎట్ సైడ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎట్ సైడ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తున్నారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఓసి టెస్ట్ ఓసి టెస్ట్ కండక్టెడ్ ఆన్ ఓసి టెస్ట్ కండక్టెడ్ ఆన్ ఆప్షన్ ఏ ప్రైమరీ సైడ్ ఆప్షన్ బి సెకండరీ సైడ్ ఆప్షన్ డి ఎల్వి సైడ్ ఆప్షన్ సి ఎల్వి సైడ్ ఆప్షన్ డి హెచ్వి సైడ్ ఇలా ఇస్తాడు మనము టెస్ట్ ఎట్ సైడ్ కండక్ట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేయాలి ఎట్ సైడ్ చేయాలి నీ ఇష్టం ఎట్ సైడ్ అయినా చేసుకో కానీ నువ్వు టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ సైడ్ చేస్తే నీకు ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి టెస్ట్ చేయడానికి టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ కావాలి అదే నువ్వు ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్స్ సైడ్ చేస్తే నీకు ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి టెస్ట్ చేయడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్స్ కావాలి సో ఏది బెస్ట్ కామెంట్ చేయండి ఏది బెస్ట్ టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ సైడ్ చేయడమే బెస్ట్ కదా సో అట్లా టెస్ట్ ఏమో ఎల్వి సైడ్ చేయాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏమో హెచ్వి సైడ్ చేయాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏమో హెచ్వి సైడ్ చేయాలి టెస్ట్ కండక్టెడ్ ఆన్ ఎల్వి సైడ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ఆన్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ఆన్ హెచ్వి సైడ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏమో హెచ్వి సైడ్ చేయాలి ఇది జనరల్గా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఎట్ సైడ్ చేయాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఎట్ సైడ్ చేయాలి రైట్ సో టెస్ట్ కండక్టెడ్ ఆన్ ఎల్వి సైడ్ హెచ్వి సైడ్ ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం మీద సప్లై ఇచ్చేసాను సప్లై ఇచ్చేసిన తర్వాత వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే వాట్ మీటర్ రీడింగ్ డబ్ల్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్ పై విఐ కాస్ పై విఐ నాట్ కాస్ పై నాట్ విఐ నాట్ కాస్ పై నాట్ రైట్ విఐ నాట్ కాస్ పై నాట్ ఇప్పుడు దీని వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ సార్ అంటే నో లోడ్ నో లోడ్ లాసెస్ ఆర్ ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్కి ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్లో మనకు వచ్చిన లాసెస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి నో లోడ్ లాసెస్కి ఈక్వల్ అవుతాయి ఇది నో లోడ్ లాసెస్ దీని నుంచి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనుకోండి ఎంత వస్తుంది అంటే కాస్ పై నాట్ కాస్ పై నాట్ కాస్ పై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ నాట్ బై విఐ నాట్ కాస్ పై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ నాట్ బై విఐ నాట్ ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాగింగ్ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాగింగ్ ఉంటుంది ఏది మన కాస్ పై నాట్ వాల్యూ నో లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నో లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ టూ నుంచి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాగింగ్ ఉంటుంది రైట్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే క్వశ్చన్ పేపర్ డెప్త్గా ఇస్తున్నాడు కదా కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే ఇక్కడ మనము రేటెడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినాము రేటెడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినాము ఇది మన కోర్ యొక్క ఈక్వాలెంట్ సర్క్యూటు కోర్ యొక్క ఈక్వాలెంట్ సర్క్యూటు ఇక్కడ ఆర్ నాటు ఇక్కడ ఎక్స్ నాటు ఉంటుంది 
ఇక్కడి వరకు వచ్చిన కరెంటునే మనము నో లోడ్ కరెంట్ అన్నాము ఐ నాటు ఈ ఐ నాట్ అనేది రెండుగా డివైడ్ అయింది ఒకదాన్ని వర్కింగ్ కరెంట్ అంటాము ఇంకొక దాన్ని మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అంటాము వర్కింగ్ కరెంట్ అంటాము ఇంకొక దాన్ని మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అంటాము జనరల్గా ఈ ఐడబ్ల్యూ ఐమ్యూ వాల్యూస్ కూడా ఇంపార్టెంటే కొంచెం డెప్త్గా అడిగితే ఈ ఐడబ్ల్యూ ఐ నాట్ నుంచి ఒక ఫార్ములా ఏంది సార్ అంటే ఐ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడబ్ల్యూ స్క్వైర్ ప్లస్ ఐమ్యూ స్క్వైర్ ఐడబ్ల్యూ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఐడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ కాస్ ఫై నాట్ ఐమ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఫై నాట్ ఇలా ఇలా ఐ నాటు ఐడబ్ల్యూ ఐమ్యూ వాల్యూస్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆర్ నాట్ వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే మీకు తెలుసు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఇవి కొంచెం డెప్త్గా అడిగితే ఈ వాల్యూస్ని కూడా అడగవచ్చు సార్ ఇది జనరల్గా మన ఏది ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ గురించి ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎక్కడ చేయాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఎంత కరెంట్ తీసుకుంటుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో లాసెస్ ఎంత వస్తాయి నో లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తుంది నో లోడ్ కరెంట్ ఎంత వస్తుంది ఐ నాటు ఐడబ్ల్యూ ఐమ్యూ ఆర్ నాటు ఎక్స్ నాటు ఆర్ నాటు ఎక్స్ నాటు ఇంకొకటి ఇంకొకటి వీటిని సెపరేట్ చేస్తా అన్నారు కదా సార్ ఎట్లా సెపరేట్ చేస్తారు సార్ అంటే ఒక చిన్న గ్రాఫ్ వేసి సెపరేట్ చేస్తాము అది సెపరేట్ చేస్తే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వైర్ ఏఎఫ్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వైర్ ఎందుకంటే మీకు తెలుసు వి బై ఎఫ్ కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు వి బై ఎఫ్ కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు హిస్టారిసెస్ లాసెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ స్క్వైర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కాన్స్టాంట్ తీసుకుంటున్నాను అది ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఇక్కడ ఒక కాన్స్టాంట్ తీసుకుంటున్నాను అది బి ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వైర్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ బి ఇంటూ ఎఫ్ స్క్వైర్ A into F, B into F square. Iron losses is equal to hysteresis losses plus eddy current losses. This is a little bit of depth. If you ask normally, what do you do? Where do you conduct? Where do you conduct? No load current, no load losses, no load power factor. If you ask these questions, you don't have to do the general answer. If you are prepared, you will do the answer. జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సార్ నెక్స్ట్ వీడియోలో షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా ఆఫ్లైన్లో అయితే దీనిపైన ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పుకుంటాం సార్ మీ వీడియో క్లాసెస్ కూడా కూడా దీనిపైన ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి సార్ ఈ విధంగా మీరు కొంచెం డెప్త్గా ప్రిపేర్ అవుతేనే వస్తుంది సార్ జాబు అది ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీకు మొత్తమే నాలెడ్జ్ లేకపోయినా మీకు ఇంగ్లీష్ రాయడం రాకపోయినా మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది సార్ టీచింగ్ చాలా బాగా నీట్గా అర్థమవుతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ మండే రోజు న్యూ బ్యాచ్ ఉంది ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో కాల్ టు దిస్ నెంబర్స